வணக்கம் நான் பிரபு இன்றைக்கு வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற மாதிரி பப்ப அவுட் இமேஜை வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அதாவது பப்ப அவுட் டிசைனை வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறான் முதல்ல நான் ஃபோட்டோஷாப்புக்கு போகிறேன் நான் ஏற்கனவே இமேஜை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் செய்யக்குள்ளேயே சொல்கிறேன் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணான்ட்டு முதல்ல வந்து சிம்பிளாக ஒரு இமேஜை பார்ப்போம் இந்த இமேஜை வந்து நான் கொண்டு வரேன் இப்போ இதை வந்து பப்ப அவுட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த இமேஜை வச்சு இப்போ என்ன சொன்னால் நான் ஒரு காப்பி பண்ணி சொல்கிறேன் அதுக்கு பிறகு ஒரு ரெக்டாங்கிள் டூர் மூலம் இப்படி ஒரு பாக்ஸ் வந்து போட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு ரெக்டாங்கில் போட்டுக்கொள்கிறேன் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் இந்த மானுண்ட கொம்பு தெரிகிற மாதிரியும் இந்த இடத்துலையும் தெரிகிற மாதிரியும் பார்த்துட்டு மிச்சடம் எல்லாம் மறைச்சிருக்கிற மாதிரி பார்த்துருக்குறேன் இப்போ அடுத்தது என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் இன்னொரு கொப்பி பண்ணிக்கொள்கிறேன் கொப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த கொம்பு பகுதியை மட்டும் வெட்ட போகிறேன் அதுக்கு நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிவிட்டு பென் டூர் எடுக்கிறேன் கீபோர்டில் தீ அமர்த்தி இப்போ வந்து இந்த இடத்துலேருந்து வெட்ட ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த வெட்டுறது விஷயங்கள் வந்து இருக்குன்னு நாங்கள் பார்த்துருந்ததால் இந்த இடத்துல வந்து நான் விரிவாக பார்க்காம ஸ்பீடாக பார்த்துக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து வெட்டி முடிஞ்சது நான் கண்ட்ரோலோட கீபோர்டில் என்டர் அமர்த்தி இந்த வெட்டினதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதுக்கு வந்து மாஸ்க் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல் இருந்த மாதிரி தான் அதே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதில் மாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபோட்டோ பாக்ஸை வந்து நான் முதல் கொப்பி பண்ணதுக்கு கீழே கொண்டு வந்து போடுறேன் இப்போ வந்து இந்த ரெண்டுக்கு மிடையில் வச்சு ஹீபோர்டில் ஹோல்ட் அமர்த்தி கொண்டு கிளிக் பண்ணிடுந்தா அது ஒரு மாஸ்க் டூல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் படத்தில் தெரியாது ஏனுண்டா பேக்ரவுண்டில் வந்து நாங்கள் இன்னுமே அந்த இமேஜை வச்சுருக்கோம் இப்போ அதை வந்து நான் ஹைட் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் வந்து அதாவது இந்த மானுண்ட கொம்பு பகுதி வந்து அந்த இமேஜ்லேருந்து வெளியில் வந்த மாதிரி ஒரு இஃபெக்ட் இருக்கும் இதுதான் வந்து பப்ப அவுட் இந்த பேசிக் இப்போ என்ன சொல்லுன்னா இதுக்கு நாங்கள் ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொடுத்து பார்ப்போம் அதுக்கு முதல் நான் இது இந்த தேவையான பகுதியை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மூணு லேரையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து டைனமிக்காக மாற்றிக்கொள்கிறேன் கன்வெர்ட் டு ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து இதுக்கு நான் பேக்ரவுண்ட் போட போகிறேன் அதுக்கு நான் ஒரு ஒர்க் ரவுண்ட் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை கொண்டு வந்து இங்கே போடுறேன் போட்டுட்டு கொஞ்சம் பெருப்பிச்சு கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பேக்ரவுண்ட் அண்ட் வித் வந்து கூட வர இருந்தது அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த டூல் எடுத்துகிட்டு இதன் மூலம் இந்த இடத்த வந்து கொஞ்சம் பெருப்பிச்சு கொள்கிறேன் எனக்கு தேவையான மாதிரி மேற்பகுதியை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி கொள்கிறேன் குறைச்சிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஹீ இதில் ஒரு டிக் இருந்தது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த இமேஜ் வந்து சைஸ் மாறி இருக்கும் இப்போ நான் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிவிட்டு இந்த இப்போ போட்ட இமேஜை வந்து பேக்ரவுண்டுக்கு கொடுக்குறேன் கொடுத்தேன்னா இந்த இமேஜ் வந்து முன்னுக்கு இருக்கும் இதை கொண்டு வந்து நான் இப்போ கொஞ்சம் சின்னன் ஆக்கிட்டு இந்த உங்களோட ஸ்க்ரீனில் காட்டின மாதிரி செய்யணுன்ற கண்டு செய்கிறேன் இதில் கொண்டு வந்து இங்கே இப்படி போடுறேன் போட்டுட்டு இப்போ பார்த்தோம்னா இதில் நான் பிளாக் போர்டர் கொடுத்துருந்தேன் நான் அதை கொடுக்குறதுக்கு திருப்பி நான் என்ன செய்யணுன்னா டைனமிக்காக நாங்கள் மாற்றினதை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் பேத்தராக இருக்குது இப்போ இதில் வந்து நான் இந்த பின்னுக்கு போட்டிருந்த பேக் அதாவது பிளாக் ஒரு பொக்ஸ் போட்டிருந்தேன் அதை வந்து கொப்பி பண்ணிக்கொள்கிறேன் கொப்பி பண்ணேன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுப்பட்டுரும் கிளிக் மாஸ்கிங் அப்போ திருப்பி ரை கிளிக் பண்ணி கிரியேட் கிளிக் மாஸ்கிங் கொடுக்குறேன் இல்லாட்டி நீங்கள் இது ரெண்டுக்கு மிடையில் வச்சு கீபோர்டில் ஓல்ட்டாக மாற்றிக்கணும் கிளிக் பண்ணி நீங்கள்ண்டாலும் அது வரும் இப்போ வந்து கீழே இருக்கிற ரெக்டாங் டூலாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொண்டாலோட டீ அமர்த்தி அதை கொஞ்சம் பெருப்பிச்சு கொள்கிறேன் இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓகே பண்ணிட்டேன் இப்போ சர்வ் பண்ணிவிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் வந்து இதில் இருக்கும் இதுதான் வந்து பேசிக்காக ஒரு பப்ப செய்கிற முறை இதை விட இன்னொரு முறையிலையும் செய்யலாம் அது வந்து கொஞ்சம் மெனிப்புலேஷன் மாதிரியும் இருக்கும் அது வந்து ஏற்கனவே ஒரு கேட்லி கேட்டு இருந்ததால் அதையும் வந்து இதில் பார்த்துக்கொள்ளலாம் இன்னொரு ஃபைலில் போட்டுக்கொள்கிறேன் கொண்டோட என்ன மாற்றி ஒரு ஃபைலில் போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு இந்த ஐஃபோன் ரெண்டு படத்தை கொண்டு வரேன் கொஞ்சம் பெருப்பிச்சு கொள்கிறேன் இதுக்கு தான் செய்ய போகிறோம் கொஞ்சம் சின்ன நாள் வச்சு கொள்கிறேன் இது செய்ய போகிறோம் இப்போ என்னென்னா இதில் வந்து நாங்கள் ஒரு கடல் இந்த படத்தை போட போகிறேன் இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு பார்த்தலாம் அப்போ அதுக்கு என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ஏற்கனவே நான் கடலோட படமும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இது வந்து அன்ஸ்பிளாஷ் டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ
டிஃபென்ஸ் சொன்னால் இப்போ பார்த்திங்கனா தெரியும் இந்த இமேஜ் வந்து வெளியில் இருக்குது அப்போ நாங்கள் இந்த இமேஜ் வந்து நாங்கள் தேவையான இந்த கலர் பகுதிக்கு மட்டும் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன்டா இதே லேயரில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் கீயை மாற்றி ஒரு டூல் எடுத்துகிட்டு அதாவது பென் டூல் எடுத்துகிட்டு அந்த போர்டர்களை வந்து வெட்டி கொள்கிறோம் வெட்டினம் என்று சொன்னால் அதுக்குள்ளே நாங்கள் மாஸ்க் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வெட்டுற விஷயத்த வந்து நாங்கள் ஸ்பீடாக பார்த்து கொள்ளலாம் இப்போ வந்து முதல் மாதிரி கொண்டோரோட எண்டரை மாற்றி அதை செலக்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த ஒப்பேசிட்டி கூட வச்சுருந்தேன்னா அதை கூட்டிட்டு இந்த மாஸ்க் டூலில் கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாங்கள் ஏற்கனவே இதில் கலர் இருந்தது அந்த இடத்துக்கு பார்த்துலாம் இப்போ நாங்கள் தண்ணி மாதிரி எஃபெக்டை போட்டிருக்குறோம் இப்போ இதில் வந்து நாங்கள் இமேஜ் கூட போகிறோம் அதுக்கு வந்து இந்த ஒரு படத்தை எடுத்து வெட்டியும் கொண்டுடலாம் நான் வந்து ஏற்கனவே இது கூகுளில் தான் டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தேன் நான் கூகுளில் போயிட்டு ஷிப் அண்ட் அடிச்சிருந்த படம் டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தேன் நான் பிஎன்ஜி இந்த அடிச்சு நீங்கள் பிஎன்ஜி இந்த அடிச்சு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இது எப்படி படங்கள் வேறு பேக்ரவுண்ட் இல்லாதது இப்போ அதை கொண்டு வந்து இங்கே போடுறேன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஆல்ரெடி அதை போட்ட உடனேயே அது வந்து அந்த பொப்பப் இஃபெக்ட் இருக்குது இருந்தாலும் இந்த இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி தெரிச்ச மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் ரியலாக இருக்கும் இப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணும் சொன்னால் அதுக்கும் அதே மாதிரி தான் கூகுளில் போய் இப்போ நீங்கள் சி வேவ்ஸ் அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் பிஎன்ஜி இந்த மாதிரிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் அப்பயே விட்டுட்டு தேடலாம் இதில் அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இந்த இந்த மாதிரி படங்கள் வரும் இப்போ நீங்கள் பிஎன்ஜி அடிச்சிங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் இல்லாத படங்கள் வரும் இப்போ இதில் இருந்து கொஞ்சம் இதை டவுன்லோட் பண்ணி பொருத்தமானதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் இஃபெக்டை மாற்றிக்கொள்ளலாம் நான் ஏற்கனவே கொஞ்சம் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்போ அதில் இருந்து ஒன்று ரெண்டு போட்டு இப்போ ஒரு கொஞ்சம் இஃபெக்டை மாற்றிக்கொள்கிறேன் அப்போ இதை இதை வந்து நான் போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ இதை வந்து எனக்கு தேவையான மாதிரி நான் எனக்கு இப்போ இந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் தண்ணி தரித்த மாதிரி இருக்கணும்ன்ற கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு மாற்றிருக்கிறேன் மாற்றிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இதுக்கு திருப்பி மாஸ்க் கொடுக்குறேன் மாஸ்க் கொடுத்துட்டு தேவையில்லாத பகுதிகளில் நான் அழிச்சுக்கொள்கிறேன் இன்னொரு கொப்பி பண்ணி எடுத்துக்கொள்கிறேன் கொப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த மாஸ்க் முதல் போட்டதை டிலீட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நான் கொஞ்சம் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு வேறு இடத்துல அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இதே எஃபெக்டை நான் இப்போ இதில் போட்டுருவேன் இந்த பகுதியில் போட்டுட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி மாஸ்க் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு நான் மாஸ்க்காக கறி கொள்கிறேன் இப்படி தேவையான மாதிரி இமேஜ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இந்த தண்ணி இஃபெக்டை போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து நான் எப்படி செய்கிறேன் காட்டுறேன்ற படியாக நான் அதை பெற்றுக் கூட கதை கேள்வி இதுக்கு வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் போட்டுக்கொள்வோம் எப்போயும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை கொண்டு நீங்கள் போடுறேன் அவ்வளவு மாதிரியே தான் போட்டுட்டு இதை கொஞ்சம் பிரிச்சு கொள்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த பேக்ரவுண்டை பின்னுக்கு கொண்டு வந்து போடுறேன் இப்போ பின்னுக்கு கொண்டு வந்து போட்டுறேன்னு சொன்னால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கொண்டு வந்த இந்த ஐஃபோனோட படத்தில் வந்து பேக்ரவுண்ட் இருந்தது ஒரு கிரே கலரில் அப்போ அதை இல்லாமல் செய்கிறதுக்கு நாங்கள் எப்பவுமே பார்த்த முறை தான் இதிலே வந்து ஏதாவது ஒரு இஃபெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் பொருத்தமான இஃபெக்ட் வரும் பொழுது அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து இல்லாமல் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ எனக்கு இது ஓகே மாதிரி இருக்குது இந்த இடங்கள் வந்து தெரியுது தான் அதை என்ன செய்யறேன்டா ஒரு மாஸ்க்கை போட்டுட்டு அதையும் வந்து அழிச்சுக்கொள்கிறேன் இப்படி ஸோ இவ்வளோ தான் பப்பப் வந்து பேசிக்காக செய்கிற முறை இதை விட அட்வான்ஸாக செய்யலாம் ஃபோட்டோ மெனிப்புலேஷனை பற்றி நாங்கள் பிறகு பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கு முதல் என்னென்னா அடுத்த டியூட்டோரியல்லேருந்து நான் கூடுதலாக லோகோவை பற்றி தான் கதைக்க போகிறேன் ஏன்னெண்டா ஒரு கிராஃபிக் டிசைனருக்கு வந்து பேசிக்காக லோகோவில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நான் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பை பற்றி கண்ண பேர் கேட்டதால் ஃபோட்டோஷாப்பை பற்றியே அதிகமாக போட்டிருந்தேன் இப்போ அடுத்த டியூட்டர்லேருந்து லோகோ எப்படி செய்கிறது லோகோகள் என்ன வகைப்படும் என்று சொல்லக்கம் எப்படி ஒரு லோகோ செய்கிறது அது ப்ரொஃபஷனலாக ஒரு லோகோ எப்படி செய்கிறதுன்றதை இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் பார்க்க போகிறோம் ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து லோகோ செய்கிறது சிறந்த முறையே இல்லைன்றதால நாங்கள் இல்லுஸ்ட்ரேட்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்தால் இந்த சேனலை பின்தொடர்ந்துங்கள் உங்களோட நண்பர்களுக்கு ஆர்வம் ஆர்வம் இருந்து அந்த சேனலில் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா அதாவது கமெண்ட் ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் எனக்கு ஊக்கமாக இருக்குன்னு சொல்லுறதுக்கு உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் வீட்டில் சோஷியல் நெட்ஒர்க் மூலம் கேட்கலாம் அடுத்த ட்விட்டரில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்